Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Jön a következő előadásunk, ami nem lesz más, nem tudom hányan vagytok utazók itt közöttünk, akik szeretnek különböző országok, különböző rendezvényeivel megismerkedni. Most egy olyan rendezvényről fogunk beszélgetni az ottani főszervezővel, amiről szintén nem sokat tudni, ugye tegnap beszéltük Oroszországról, most pedig a balti államokról fogunk beszélgetni, ugye szintén egy olyan terület, amit ne, amiről nem sokat hallani, hogy egyáltalán milyenek ott az emberek, milyen rendezvények vannak és milyenek a koszkriesek. Úgyhogy fogjátok sok szeretettel Parvát, az, az Unicorn, vagy Unicorn főszervezőjét. Tapsot kérek szépen neki. Ő Lettországból érkezett, és, és annyit érdemes tudni, hogy ott ugye a balti államok, ez a három ország, Lettország, Észtország és Estonia, ők hárman, ők nekik nagyon köz, szoros a koszpriás közössége, tehát ők szorosan együtt vannak, úgymond, és erről fogunk pár szót váltani. Thank you. Hello. Uh, okay. Uh, hi there, uh, great to be here. I really love to be in Budapest, Hungary. It's my first time and I really admire your cosplay community. I just, just seen all your cosplay clubs. This is amazing. I haven't seen it anywhere. Működik. Ah, ha. <laughs> szóval fordítok, jó? I will try to translate to people who don't speak English. Szóval fordítanék, ugye ő is szintén most először van itt Budapesten, és most először látja ezt a rendezvényt. Szeretné így rögtön itt kifejezni az elején, hogy nagyon-nagyon tetszettek neki a klubok, tehát teljesen le van nyűgözve a cosplay kluboktól, ugyanis náluk ilyen nincsen, és igazándiból pont az, hogy azt fejezte ki, hogy Európában sem, még a nagyobb országban sem látott ilyet, hogy különböző klubok ilyen fantasztikus jelmezekkel kivonulnának, és ilyen standokat építenének fel, ez az abszolút le van ettől nyűgözve. So, uh, I came from Latvia. Uh, this is a country at the uh, North Eastern European Union, quite small one, only 1.7 million inhabitants. And we do have passionate cosplayers. And I am um, a lawyer, but I quit, being a lo I quit being a lawyer and began to organize events, uh, being myself cosplayer for some time in the past. Tehát ő ugye Lettországból érkezett, aki nem tudná, hogy hol van. Ugye ez az Európai Uniónak a legészak-keletebbik csücske, tehát így egy nagyon kicsit félreelső ország. 1,7 millió lakosa van összesen, tehát egy abszolút picike ország. És ő kezdte ott a rendezvényeket, aki ő egyébként ügyvédként dolgozik, és a saját költségén kezdte el ezeket a rendezvényeket szervezni, hogy megteremtse az ottani koszplies kultúrát és a rendezvényeket. So, uh, I will speak about uh, Latvian and Estonian and Lithuanian communities and uh, cosplay gaming geek events as uh, we are quite close and all the people are going are visiting from one country to another. Tehát ugye a három balti államról fog beszélni, Estoniáról, Lettországról és uh, Észtországról és uh, ugye az ottani cosplayes közösségről. Okay, you can continue. All right. So as, organi as organizer, I travel a lot. I've been uh, to lots of events, lots of Comic Cons all around the Europe. I've been to London Comic Cons, Austria Comic Cons, to other Nor Nor uh, other Norwegian events, uh, Polish events, quite a bunch of them. And one thing I've noticed that the people, cosplayers, uh, otaku, gamers, are mostly the same everywhere with some cultural differences. Tehát ugye ő is rengeteg rendezvényen járt már Európában, tehát ő is ilyen nagy utazó, és így azt mondaná, tehát főleg Európában utazott, hogy járt már nagyon sok helyen, tehát Hollandiában, Németországban, illetve felsorolt még egy csomó más rendezvényt innen Európából, és azt mondaná, hogy az európai cosplayesek egyébként nagyon-nagyon hasonlóak egymáshoz kultúrában, tehát mint cosplayesek, maximum csak tényleg a nemzetiségből adódóan van egy picike kis kultúrális eltérés, de nagyon hasonlóak. 
as a portrait of a regular fan is quite the same uh, everywhere, but there are some differences. As I can see, in Hungary you are very dedicated to your fandoms, to your uh, hobbies. Okay, okay. Um, try to do it a little bit like this. Okay, I will tr okay. Yeah, I'll try like this. Sorry. So, uh, people here are dedicated to the fandoms. People in Latvia just love what they do and they spend a lot of time doing that. People in Estonia are quite shy about their hobbies, but they also spend a lot of time without anyone even knowing that they're doing cosplay. And in Lithuania, the people, cosplayers, are more about uh, community gatherings and having fun together. Tehát náluk például a három országban, ugye a, Balt a három balti országban picikét mások a koszpréesek. Például Estoniában a koszpréesek sokkal um, szerényebbek és sokkal félénkebbek. Tehát ők úgy gondolják, hogy um, az ottani emberek um, sokkal jobban um, tehát nem merik annyira bevallani, hogy koszpréeznek, mint mondjuk Lettországban, ott sokkal um, közösségbarátabb ez az egész. Even though countries are quite small, we do have uh, quite a lot of events. And if you think about it, you can visit somewhere uh, from Estonia to Lithuania, anything almost each month. Tehát igazániból ugye nagyon közel vannak egymáshoz, kis országokról beszélünk, ezért... Uh, yeah, so what you wanted to say is that they can travel easily to... Countries? So they can travel easily uh, between the... Yeah. Tehát igazániból könnyen, könnyen tudnak a, ezek az országok egymást így meglátogatni, hogyha a másik rendezvényre akarnak menni. So and I will introduce you, well, there is about 11 events in Lithuania, two in Latvia and uh, three to five in Estonia. Uh, okay, uh, 11 in Lithuania, two in Latvia and uh, five in Estonia. Events, yeah. Tehát igazándiból összesen 7-8 rendezvényről beszélhetünk, és ezekből... You will, you will introduce some of those, yes, yeah. You will, you will introduce this, those events here. Uh, cosplay, gaming, uh, yes. uh, oh, quite not the same, but all the things are can experience by cosplayer, gamer or other geek. Tehát ugye vannak uh, cosplay-es rendezvényeik, uh, gamer rendezvényeik, és ugye más tematikában is. Okay, I will go through the major events in the region. Tehát az ő régiójában a főbb rendezvényeken most végig fogunk menni. Yeah, as I mentioned, the hobbies goes from cosplay to gaming, tabletops, collecting, comics, console gaming and all the other related stuff. Tehát különböző hobbik vannak ott is, tehát van ugye cosplay, vannak ezek az asztali játékok, vannak játékok, tehát nagyjából ugyan hasonlóan, ahogy amit itt is láttok, tehát különböző ott is vannak ilyen kis tematikák. And the very first event uh, in Baltics is in Estonia, uh, Japanese anime film festival, which takes place in Tartu and is mostly about seeing anime on brings big screens. Ez ez a rendezvény az Estoniában van. Ez igazándiból főleg anime tematikájú, és itt főleg inkább vetítésekről szól az egész, tehát beülni filmeket megnézni. It takes uh, about two weeks. During you can see the most popular new issues and some classics on the biggest uh, cinemas in the city center. Tehát amint látjátok egyébként a dátumot, az nem előtés, tehát két, két hétig tart, vagy majdnem két hétig tart a rendezvény, és ez idő alatt tehát több filmet levetítenek a mozikban, tehát ilyen mozivásznon lehet ezeket a filmeket megnézni. However, there is less community and cosplayer involvement. It's more just for enjoying anime. Tehát itt, itt nincsenek annyira cosplayesek, bár lehet, hogy akad, de ez inkább főleg arról szól, hogy a fanok megnézhetik a kedvenc animéiket, igazán a széles vásznon. The other event in uh, April goes in Lithuania, in uh, Kaunas, a small city in, in Lithuania. Ez ugye Litvániában van, ez egy um, viszonylag picike városban rendezik ezt a rendezvényt. During anime nights, there's ob obviously some anime screenings during the night time, cosplay and lectures. Ez igazából egy éjszakai rendezvény, ahogy a címéből is láthatjátok, tehát itt is vannak éjszakai vetítések, van cosplay, tehát itt inkább az éjszakai hangulatot adják meg. This is quite moderate uh, from 200 to five, up to 500 visitors uh, festival event. Ez igazából olyan 200-500 főt akar magában, tehát inkább tényleg csak egy éjszaka. 
in June, uh, also in Lithuania, there is a festival, Uminasuna, also dedicated to anime, in Klaipeder, a seashore curved city in Lithuania. Tehát ez egy nyári fesztivál, ez szintén főleg anime témájú rendezvény, és ez még mindig Litvániában van. It usually has from three to four hundred people, and this is the most friendly, home-like event in the whole Lithuania. Ez egy ilyen 300-400 fős rendezvény, és ez tényleg egy ilyen barátságos, hangulatú nyári fesztivál dolog. Also in June, also in Lithuania, Lithuania has a lot of events. There is a Nya festival, which takes place in a small city of Utena, and it is famous for its, uh, not for its program, but it's for mid-day camping after middle party. Igazániból ez még mindig ez a rendezvény is Litvániában van, tehát ebből láthatjátok, hogy Litvániának elég sok rendezvénye van, és még ez is nyáron van, és ez egy ilyen kis ilyen parti stílusú rendezvény. It does has it does has from 500 to 700 visitors, but it's mostly about meeting your friends and having good time. Itt már 500-700 ember van ezen a rendezvényen, és ez inkább, ahogy mondtam, és tényleg arról szól, hogy egy ilyen parti buli keretében tényleg találkozz az animés ismerőseiddel. So in August, they're in Latvia finally, is going uh, Unicon, our organized event, which is, <laughs> some people have been there, uh, especially you, uh, and it's a uh, Comic-Con type of event, and they're having uh, cosplay, screenings, uh, presentations, uh, gaming, well, the sm on a small scale, everything that Comic-Con has. Ugye a Unicorn maga, ez Lettországban van, ez az a rendezvény, amit ő, ő maga szervez, tehát ő a főszervezője, ez az országnak, az ő országának a legnagyobb rendezvénye. Itt már van minden, tehát van cosplay, vannak vetítések, vannak előadások, valamennyi kis játék is, tehát ez, ez már igazándiból egy picikét hasonló, mint a mi korábbi rendezvényeink. Ide cosplayes vendégeket is szoktak hívni, és van rendes cosplay versenyük is. It is always in August, usually the first weekend, and this year we had 3,500 visitors. Ez mindig uh, augusztusban van, és 3,500 látogatója van már ennek a rendezvénynek. And you organize actually buses from all the other countries? Uh, yes, uh, as, as Latvia is in the center of Baltics, uh, we have Estonia in the north and uh, Lithuania in the south. And they usually do not from all of them, but for major events, we're doing trips for people. That ami az érdekesség egyébként nélkül a Unicornnak, hogy ugye mivel pont Lettország van, ha a balti államokat tekintjük középen, tehát a központi részen, ezért buszokat, buszos utakat szoktak szervezni a a szomszédaiknak, hogy eljöhessenek erre a rendezvényre, tehát ez el is megkönnyíti a látogatóknak azt, hogy oda mehessenek. Later on in September in Lithuania, Vilnius, there is now Japan which is uh, now more uh, Japanese cultural event, which has the biggest cosplay contest in Lithuania. Uh, but unfortunately, while changing its uh, preferences, is getting m more far from the geek community and closer to the uh, classical culture, which is a different thing. Igazániból az a rendezvény, ez ugye Litvániában van, és bár japán kulturális rendezvényként kezdték, volt, van rendes cosplay versenyük is, most azonban kezdenek egy kicsikét sajnos eltávolodni a japán kultúrától, és átmennek egy, egy olyan kicsit átlagos kulturális rendezvényből, tehát nem, nem csak japán tematikában, és ezért egy kicsit veszít ebből az érdekességéből. Uh, later, it's same September, and again Vilnius, actually the same venue as now Japan, there is game on. Uh, the biggest gaming event in the Baltics. It uh, has about uh, 12,000 people, a lot of uh, gaming devices, and the biggest uh, Counter-Strike and League of Legends tournaments with, I guess, 10,000 terror prize funds. So, nekik is van ugye egy nagy gamer rendezvényük, ez a Playon. Ez 12 ezer embert vonz, tehát így gaming kategóriában a legnagyobb. Itt tartanak a különböző uh, gamer meccseket, tehát ugye League of Legends, Counter-Strike uh, ugye versenyeket tartanak itt, és elég komoly díjazása van ezeknek a versenyeknek. It's a very interesting event, since it also has a small cosplay contest and different other activities, and they're doing their own orchestra performance. 
Nekik is van cosplay versenyük, bár ez inkább egy kisebb cosplay verseny, és megjelennék itt azért, mert valamennyire a kis, a kicsit a cosplay-es közösség is. And, and again in September, the third one in a row this year, there is Animatsuri, uh, Japanese culture festival in Tartu, Estonia, which is the biggest uh, community event in uh, Estonia, which has the biggest cosplay competition and lots of different popular and classical Japanese uh, cultural activities. De ez Estóniának a legnagyobb animés rendezvénye. Itt jelenik meg a legnagyobb koszpélyes közösség, nekik is vannak versenyeik és különböző programjaik, de itt jön össze a legnagyobb koszpélyes közösség Estóniában, tehát az ő részükről. Uh, in December, for the very first time in Lithuania, there is going to be Comic Con Baltics, which is the uh, first time they're going to have something. Uh, their promises are very high. But they do have lack of experience, and we don't know how it go. But it might be a big and very interesting event. Ami miatt, ugye, itt most kérdőjelek vannak egyébként a képernyőn az az, hogy a van egy új rendezvény, ez a Comic Con Baltics. Ez úgy reklámozza magát, hogy a balti államoknak az első Comic Conja, mivel még ez nem, ugye ez decemberben lesz, tehát most először lesz ez decemberben, így nem tudni, hogy hogy fog elsülni ez a rendezvény. Sokat ígérnek, de nem tudják, hogy végül mennyire lesz sikeres. And uh, now in January, previously in December, we have our second Latvian event, uh, Wintercon which is uh, not a Comic-Con type, it's a festival. The main activity is the cosplay, and there is like a Christmas fair, and the other uh, geek and gaming activities as well. De ugye a Wintercon az az ő téli rendezvényük lett országban. Kicsit olyan, aki esetleg régebben ismeri, mint nekünk régen az anime karácsony volt, de most ez körülbelül ugyanaz, hogy egy ilyen kicsit animésebb, gamer stílusú rendezvény, karácsonyi vásárral egybekötve, tehát igazándiból kihasználva azt, hogy karácsonyi szezon közeleg. It usually have uh, 1200 to uh, 1500 visitors and uh, this one is going to be on 13th of January and it's going to be the 10th event the ever made. Olyan, olyan 1000 1500 látogatója van és uh, a hány szor, tehát hogy hány szor rendezték meg ezt a rendezvényt, tehát körülbelül 10. alkalommal fog ez most megrendezésre kerülni, tehát jön egy ilyen forduló. Oh, I guess it's pretty much about the events and some major cultural differences uh, of the same communities around. Tehát a rendezvényekről magáról ennyit szeretett volna elmondani. Um, do you want to talk about the cultural uh, differences? Well, the cultural differences are, well, approach, I guess, because the regular visitor is pretty much the same. Regular gamer is in uh, his 13th to 17th in all the Europe. A regular f cosplayer is from 16 to 40 everywhere. But the only difference is uh, how do they approach their hobby. Tehát igazándiból ugye kulturális különbségekről annyira nem tudunk beszélni, mert nagyjából tehát tényleg így Európán belül nincsenek hatalmas különbségek köztünk. Egy, egy látogató ott is ugyanolyan, mint itt, vagy egy cosplayer ott is ugyanolyan, mint itt. Tehát igazándiból maximum az abban lehet különbség, hogy az emberek hogyan közelítenek meg dolgokat. Oh, this is which I can get, have in mind. If you have any questions, I would love to answer. Vannak-e kérdéseitek esetleg? Bármilyen kérdés? A rendezvények kapcsán, a kultúra kapcsán. Senkinek semmiféle kérdése. They don't have questions. Everything was clear. Well, thank you for all attention. I wish you a great play IT. Köszönjük szépen, és egy na és további jó szórakozást kívánnak nektek a play Köszönjük szépen. Thank you.